Mahilig ka ba sa pirated na bag? <laughs> Or makeup, lipstick na binibili sa bangketa pero ang tatak ay LV. So, marami tayo mga kababayan na mahilig sa ganyan. No? Meron po tayong Republic Act 7394. Uh, ito yung Consumer Act. At ito ay pinagbabawal niya actually no yung mga consumer product na merong labeling ng other products without ayan po without authorization no or trademark permit from the original manufacturer and uh, ito yung misrepresentation na sinasabi ng mga original manufacturers at ito ay a law which is not only applicable in the Philippines but all over the world no under section 10 of the consumer act of the Philippines no ang isang manufacturer ay pwedeng maghabla ng isang uh, person entity or company using trademarks na without permission from the original manufacturer. Whether or not licensed yung mga manufacturer na yan in the Philippines, they can bring suit or they can bring an action you know, to uh, punish itong mga gumagawa ng pirated material dito sa ating bansa. Hindi lang clear actually yung penalty ng isang tao na end user ng mga fake or pirated na gamit. Uh, because ang puntirya ng, ba ng uh, batas na ito e eh yung, yung uh, manufacturer ng fake or pirated materials. And uh, of course, may nababalitaan tayo na yung mga nag abroad sa US, for example, at pagpasok sa America ay you are wearing or you are using yung mga pirated bags na yan, eh kinoconfiscate sa abroad yung mga bags na yan for violation of the US laws on copyright and trademark. And of course, uh, talamak dito sa ating bansa ang pirated material but it is enough na alam natin that there is a law which punishes the use, possession of these fake products and fake materials dito sa ating bansa. Music